Вітаю, друзі! І так пройшов другий день маневрів. Були як перемогою, так і поразки. І, до речі, була також нічия. Нічия не вигідна нікому. Ну, якщо противник бачить, що програє, він може зробити таку от запару, зробити нічию. І коли нічия, у вас виводиться з ладу вся техніка. Нічия рахується як поразка обом командам. Скільки б танків там не залишалося, яка б там перевага по ХП не була б у вас. Ми на аеродромі, у нас в команді МСБ, Лімо, Кальтер, Санич, Іванел, Максим, щасливий на 2.7.9, і я. Два КПЗ, два коня, Вазік, 2.7.9 і на Е3. Тут у нас Т100, получає під колом. Дуже добре під коли швиденько летять і ЛТХ можна підлавлювати. Ми стоїмо в дефі, але чим цей бій буде цікавий, крім того, що у нас в результаті нічия, такий маленький спойлер, тим, що ми а, будемо мати перевагу, потім ми її, на жаль, втратимо, але ми відіграємось. І була б перемога у нас в кармані, якби не час. Так, до кінця бою у нас 7 хвилин, ми стоїмо в дефі, чекаємо, коли противник буде атакувати. Противник у нас розтягнувся. Так, ми бачимо, що у них три танка на литовищі і два чи три танка, мабуть, біля води. Стоїмо, чекаємо. Саме головне тримати міцні нерви. Витримати це очікування і чекати, коли противник помилиться. У нас біля бази ВАЗік і два КПЗ. Тут ми криємо один одного. Якщо що, 279 може нам допомогти. Рядом біля мене суперкінь нашого командира. Тут я пробую чекнути. Але бажано не підставляти НЛД. Так, Аймікс. Получив. Майже 850. Получив і заховався. Але трішки-трішки. Щось там було видно, але тут ВБР нам не допоміг. Пробуємо, пробуємо вицілити, але не забуваємо, що у них може бути хтось на центрі. Так. 440, мабуть, це у нас кран переїхав. Ну, а я зараз зрозумів, що це кран, а тоді подумав, що може хтось інший, бо у них один танк все ж таки не світився. І невідомо, хто він буде такий. Тому ми стоїмо, чекаємо, не рухаємось. Так, у них чіфтейн. З'явився, і це у нас був такий танк-сюрприз. Так, Є третій отримує, залишається шотним, але дуже небезпечним. Так, пробуємо Аймікса, але з такої відстані в лючок це просто нереально. Точності у Є третього мало, але альфи багато. Так, 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 у нас там кінь був. Начебто простріли, але він уже заховався. Отут я не зрозумів. Так би я його виніс. Чи вже ВБР пішла відкрутка? Так, 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 тут... ЛТХ вискочила. От навіщо вона вискакувала? Стояла б собі ззаду там. А так вона получила і учила в ангар. Я розвертаюся на Емікса і буду його добирати. Ну тут БК виніс, але не страшно, є РМК. Залишилось півтори хвилини і тут треба було їхати на коня, але я, мабуть, сам себе переграв. Бо ще невідомо було, що у них там з краном і ще майже-майже фоловий. Ну, з половини десь чифтейн. А чифтейн така грізна цяцька. Ну, вони вже зрозуміли, що вони програють. Тут залітає чудом в маску. Я йду допомагати чифтейнам, але хлопці там справляються, а коня вже не догнати на той він і кінь. Швидкий, пруткий. 
І все ж таки він на турбіні, скоріш за все. А мені, щоб побільше точності, більше зведення, на жаль, я турбіну не поставив. Та я без турбіни його не догнав би. Тому нічия, на жаль. І так, другий бій у нас на лінії Зікфріда. Стаємо знову в ДЕФ. Це сама підходяща тактика для молодих, незіграних команд. Так? Тому що більшість з нас приходять з роботи, відпочивають в танках. Тому немає часу на всякі тренування і ніхто цим займатися, чесно, не хоче. Хоче прийти, включити гру і зразу почати грати. Тренування не дає такого спортивного інтересу, так, тому ми стоїмо всі докупи, щоб можна було контролювати, допомагати. І противник зразу починає кат. Я КД щось, але, мабуть, не треба було стріляти по Х4. Ще залишається трішки і Ліон. Ліона ми добираємо. І я їду, майже шотний, для 60 тп, ми вже ведемо два фраги, добре, що є підколи, і я ухожу на КД. 60 тп хоче набити дамажку, хоча він більше, я так зрозумів, добив нашого союзника. Так, він мене не добиває, залишається один, бій дуже швидкий. Але дуже результативний. Перемога просто, просто неочікувана і дуже все швидко. У них залишається ЄБР, поки там наші за ними ганяються, ми їхали на базу. Так що все. Новий бій був дуже швидкий, дуже цікавий і динамічний. Не дав ні секунди посидіти в засаді. І дуже прийшов позитивно і весело. Тому знову лінія Зікфірда. Це був бій другий після того. Щось нам не хочу наврочити, але нам дуже везе з цією мапою. У нас поки що тут -тут не було жодного програшу. Ми грали як із того респу, і в другий раз ми знову з того самого респу. Вибираємо ту ж саму тактику. Але у нас на полі залишається цар. Да? Це такий самий, як 121Б, дуже скорострільна ТПМна естеха, китайська, з гарними кумулями. От, ми займаємо ДЕФ, але чим цей бій цікавий, крім того, що все ж таки буде наша перемога, це те, що ми не тільки будемо дефити, але будемо пробувати атакувати. Командир клікає на мапу для нашого царя, гетьмана, скажімо так, український варіант, щоб він проконтролив поле, піджався. От тут ми бачимо Вазіка, 277 пробує дуелитися з 279, але наш щасливий 279 його просто накарає, просто карає. Карає нещадно, і він... Думаю, його емоції краще не знати. Так, ми чекаємо, чекаємо. І буде команда, буде команда в атаку. От, ми будемо зараз, не скажу вперше, але будемо пробувати атакувати. Не завжди треба стояти, тим більше, що в них один танк відтягнувся на крайній правий фланг. Тут у нас вазік. Виїжджаємо на Вазіка, даємо барабан, і все. От чим класні ці всі барабани. Те, що вони дають нам буст на початку бою. Тут ззаді у нас КС. КС теж залазить дві тички. Барабан реалізовується 100%. Тут у нас є п'ятий, ми уходимо, щоб не стояти. Поки у нас КД ми можемо об'їхати і добрати її п'ятого. Є п'ятий у нас танк ДПМ. Пробуємо об'їжджати. Танків у нас залишилось у противника двоє. Ми заїжджаємо ззаду. Ну, теж блискавична перемога. Барабан реалізовується на всі 200%. І все, вітаємо. І крайній бій у нас на мапі Ласфіль. 
у нас AMX M454, два вазика, два 279 и два E3. Чем цей бій цікавий? Тому що мені вдалося на цьому бою, в цьому бою видати 5800 дамагу. В принципі, це другий день маневрів і це найбільший дамаг, який я видавав. До речі, тут е, тактика дефу теж спрацьовує, достатньо непогано. Тут ми пробуємо вицілювати противників. Тут у нас 60 ТП, два коня і засвітився Праджето. Як ми знаємо, у коня є зона слабка, це біля... Там де маска у нас, а тут суперкінь дуже помиляється. Так, у них тут три суперконі і 60 ТП. Тут більшість половини команди, більше половини. Три коні, 60 ТП, ну про джето світанули і він тікає. Тому нам тут єдиний вихід, або ми приймаємо, або просто намагаємося Уловити ВБР, як в цьому випадку, і стріляти просто коням в маску. Тим більше, що це їхня... Це дуже слабка зона. Лючок можна не вицілювати, маску, мабуть, буде простіше. Чим люк. Ну, тут... Ну, от... Оцей постріл мене дуже здивував. Інф угасом поранив командира. Мабуть, стріляв оцей верхній люк. Скоріше за все. Так, наших уже там пропушують Центуріон, Прожето. Дивіться, ми забрали один фраг, ми забрали Прожето. 60 ТП получає, получає від 89-го, получає від мене. От я не знаю, але... Можливо, що можна було виправити в цьому бою? Це, мабуть, от якщо зараз так подумати, може 2.7.9 му краще було повернутися до наших. Тут ще, я не знаю, як ця тичка залітає, але це просто чудо тут. Тут два коні, 60 ТП, четвертий кінь десь здівся, мабуть, він поїхав на об'їжджати. Ми добираємо одного коня. Ну, у другого шансів нема, проти є третього. Тим більше, що він стоїть бортом. Тут ми танкуємо 60 ТП. Там уже наших якось винесли. Я, взагалі, я не розумію, як це сталося. Дуже-дуже прикро. Вони залишаються шодними. Тут я встрію. Зараз показує 5 калорону, але там точно було 5800, бо був блайнд. Був блайн. Ну, тут я розумію, що мене зараз доб'ють. На жаль, трішки-трішки не хватило на перемогу.